création, de la créativité et puis euh, du succès quand même. Des succès plein. Évidemment, plein de succès euh, à la fois euh, chez nos clients et en interne. Euh, encore plus de croissance, encore plus de candidats euh, et euh, toujours une aussi bonne ambiance. Beaucoup de croissance et énormément d'Happy Thursday. J'espère que cette nouvelle décennie sera tout aussi euh, riche et prospère que les précédentes. Un très bon anniversaire et plein de belles années encore à venir. On lui souhaite évidemment de continuer à croître. Un joyeux anniversaire, bien sûr. Ouais <rires> Un seul mot pour décrire le cabinet supérieur. Agile. Engagement. Tribu. Satisfaction. Épanouissant. Équipe. Stimulant. Attachant. GPTW. Dynamisme. Dirait chaleureux. Humain. Adaptabilité. Rencontre. Innovant. C'est qu'on nous laisse avancer librement dans notre carrière. La capacité à proposer des évolutions de carrière à ses collaborateurs en fonction de leurs attentes. Sa convivialité, ça donne l'impression d'être comme une grande famille parce qu'on est très nombreux, mais en même temps on est très soudés. C'est la relation qu'on a avec la direction et le management, mais également tous les événements qui sont mis en place pour qu'on puisse se retrouver ensemble. Ce que j'apprécie, ce sont les, les clubs. Je dirais les clubs qui permettent de découvrir de nouveaux sujets, de nouvelles personnes et de prendre des responsabilités. C'est la possibilité d'intervenir sur des sujets qui nous intéressent, sur des compétences qu'on souhaite acquérir. L'entrepreneuriat et la possibilité de mener ses projets jusqu'au bout. Les valeurs humaines, la convivialité. Tout le monde est hyper bienveillant et c'est hyper agréable. La proximité du management, c'est les apéros, les happy Thursday, les moments où on peut se retrouver entre consultants en dehors du travail. Le CSE. Si MC2i Group était un hashtag, ça serait avenir. Hashtag Red Test Work. Hashtag convivialité. Hashtag excellence. Hashtag révolution numérique. Le hashtag proximité. Hashtag esprit équipe. Hashtag transformation. Hashtag couteau suisse. Hashtag be yourself. Hashtag tribu. Hashtag intrapreneuriat. Et hashtag excellence. Hashtag Pokémon pour l'évolution continue que l'on a au sein du cabinet. Hashtag innovation. Hashtag apéro. Hashtag épanouissement. Hashtag carrière. Hashtag réussite. Hashtag happy birthday. C'était l'anniversaire à la salle Vagram. Le lieu était magnifique, chargé d'histoire. Pour moi, c'était le séminaire anniversaire 2014, où on fêtait nos 25 ans. Donc à cette époque-là, moi aussi j'avais 25 ans et j'étais monté sur scène pour jouer une interprétation de Will Smith, Men in Black, qui avait marqué des esprits. J'ai un très 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 bon souvenir du séminaire anniversaire de nos 20 ans, qui a eu lieu dans un cadre magique avec nos familles, nos clients. Euh, c'était exceptionnel. C'était le 19 e à la Tour Eiffel, j'avais le pass de la Tour Eiffel et je pouvais monter dans les ascenseurs. Le meilleur séminaire anniversaire, euh, c'est aujourd'hui en fait. Il euh, y a plein de surprises, vous allez voir. Je suis arrivée il y a six mois, donc euh, ce sera celui dans, au mois de septembre. J'en ai fait 17, donc euh, plusieurs. Hein. Le premier euh, que j'ai fait au Jardin d'acclimatation. Et puis le, un deuxième euh, pour les 25 ans au Cirque d'hiver. Le meilleur séminaire, c'était au Musée Grévin. Je n'en ai pas fait beaucoup, <rire> mais le dernier était très sympa, avec les casques de réalité virtuelle. Le séminaire de 2011, on a présenté la conception et l'homologation en chanson. MC2I, c'est vraiment le challenger des premiers instants. Peut-être euh, améliorer euh, notre knowledge management Je ne changerai rien parce qu'on est les meilleurs. Je nous donnerai plus de moyens pour être encore plus efficace. C'est les locaux pour qu'ils soient encore plus design, encore plus modernes et tout euh, digitalisé. Ce serait le nombre de places euh, Weekend Ski organisées par le CSE. Pour moi, rien. Plus de RSE, plus de responsabilité sociale, plus d'écologie, plus d'environnement. Euh... Je ne changerai pas grand-chose en fait. On a déjà fait tomber la cravate et pour moi, c'est un, un beau pas en avant déjà. Je mettrai une piscine et un terrain de foot au siège. Peut-être avoir euh, plus de clim au siège. Je ferai une euh, creative room pour Imagine. C'est euh, qu'on a réussi, malgré notre, notre croissance, à garder euh, nos processus, notre culture d'entreprise hein, qui ne euh, s'assimile pas forcément euh, euh, toujours à des, des entreprises qui prennent de l'ampleur. C'est sa très forte croissance, sa croissance, euh, puisque je suis arrivé, on était 35. Aujourd'hui, on est presque 750 et j'ai l'impression que c'était hier en fait. Moi, ce qui me marque, c'est la capacité euh, de la direction à garder le même cap et à garder le même fil directeur tout en sachant s'adapter à la transformation de son écosystème. Je dirais que c'est la capacité de MC2i à s'adapter. Plein de nouveaux business, plein de nouveaux clients, des employés, des collaborateurs toujours aussi, euh, aussi euh, investis. Dans 30 ans, 
je serais fier que euh, nos jeunes collaborateurs d'aujourd'hui soient à la tête d'MC2i. Dans 30 ans, MC2i Group, euh, bah avec moi à sa tête. Hein. Euh, comment je vois MC2i Group dans 30 ans De très loin, je, je pense que je serai à l'EHPAD. Dans 30 ans, je vois MC2i Group actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain après avoir acheté Deloitte, PwC et Capgemini. MC2i Group, dans 30 ans, c'est l'entreprise où tous les jeunes diplômés rêveront de travailler. Pour moi, dans 30 ans, MC2i sera le sponsor de toutes les écoles. J'espère qu'MC2i sera encore mieux et encore plus grand et tout aussi magique dans ces événements. Avec plus de créativité, plus d'innovation, encore plus. Dans 30 ans, MC2i sera leader sur son marché et aura instauré depuis environ 28 ans le Casual Friday. Dans 30 ans, on sera sûrement entré en bourse à Wall Street. Plus de digital, plus de consultants, plus de missions. Une grosse fête au Stade de France. Les mêmes valeurs et 30 ans d'expérience en plus. Mmh.